இப்ப யாராவது நம்மகிட்ட வந்து பூமியோட சுற்றுலவு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளால ஈஸியாக சொல்லிட முடியும் காரணம் என்னன்னா சேட்டலைட் மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி அக்யூரேட்டான பூமியோட பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கு நம்மளும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் எடுத்து கூகுள் பண்ணி பார்த்தா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆல்ரெடி அவைலபிளாக இருக்கு ஈஸியாக சொல்லிட முடியும் சுமார் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சேட்டலைட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இந்த மாதிரி எந்தவித டெக்னாலஜி இல்லாத காலத்திலேயே கிரீக்கில் லைப்ரரின வேலை பார்த்துட்டு இருந்த ஒருத்தர் சாதாரண குச்சி அண்ட் கொஞ்சம் மேத்தமேட்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு எத்தோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை அந்த காலத்திலேயே கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அவர் பேர் என்னன்னா எரட்டாஸ்தினிஸ் அவர் பண்ண இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை மற்ற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மாதிரி வருஷத்தில் எல்லா நாளும் நம்மளால் பண்ண முடியாது இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வருஷத்தில் ரெண்டு நாள் மட்டும் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் அவர் எப்படி ஒரு குச்சி அண்ட் கொஞ்சம் மேத்தமேட்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு எத்தோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சாரோ அதே மாதிரி நம்ம ரெண்டு பிவிசி பைப் அண்ட் கொஞ்சம் மேத்தமேட்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு எத்தோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்தியாலேயே இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம தான் முதல் தடவை பண்ண போகிறோம் ஓகே அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னன்னு நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு கிளாஸை எடுத்துட்டு எக்ஸாக்டாக கிளாஸ்க்கு மேலே இருந்து நம்ம லைட் அடித்தோம்னா அந்த கிளாஸோட ஷேடோ கீழே விழுகாது அதுவே கிளாஸோட சைட்ல இருந்து நம்ம லைட் அடித்தோம்னா கிளாஸோட ஷேடோ கீழே விழுகிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி சன்ரைஸ் எல்லாம் பேரலாக பூமிக்கு வந்து சேரும் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ சென்னையில் ஒரு பில்டிங் எடுத்துக்கலாம் இப்போ சூரியனிலேருந்து வர லைட்டு சென்னைக்கு எக்ஸாக்டாக நேரம் விழுந்துட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா இந்த பில்டிங்கோட நிழல் கீழே விழுகாது அதே நேரத்தில் நியூ டெல்லியில் ஒரு பில்டிங் எடுத்துட்டோன்னா பூமி ஸ்பியர் ஷேப்பில் இருக்க காரணத்தால் சூரியனிலேருந்து வர லைட்டு நியூ டெல்லியில் உள்ள பில்டிங்கோட சைடில் விழுகும் இதனால் இந்த பில்டிங்கோட ஷேடோ கீழே விழுகும் ஸோ சென்னையில் ஷேடோ கீழே விழுகாத இந்த நேரத்தில் நியூ டெல்லியில் கீழே விழுந்துட்டு இருக்கும் ஓகே இப்போ நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் இந்த சூரியன் எல்லா நாளுமே நம்ம தலைக்கு மேலே டைரக்டாக வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அது ஏன்னா பூமி டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி டில்ட் ஆகி சுற்றிட்டு இருக்கனால சென்னை பொறுத்த அளவுக்கு வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை மட்டும்தான் நம்ம தலைக்கு மேலே டைரெக்டாக அந்த சூரியன் வரும் அந்த ரெண்டு நாளில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மட்டும் நம்ம ஷேடோ கீழே விழுகாது இந்த டேஸை நம்ம நோ ஷேடோ டே அப்படின்னு சொல்லுவோம் சென்னை பொறுத்தளவு இந்த வருஷம் ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு அண்ட் ஆகஸ்ட் பதினெட்டு தான் எக்ஸாக்டாக சூரியன் நமக்கு மேலே வருது அதனால சென்னைக்கு இந்த ரெண்டு நாள் தான் இந்த வருஷத்துக்கு ஜீரோ ஷேடோ டேஸ் ஓகே இந்த ஜீரோ ஷேடோ டேக்கும் நம்ம எத்தோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்த்தலாம் இன்னைக்கு தேதி ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு நாங்கள் சென்னையில் இருக்கோம் கரெக்டாக ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நாங்கள் நிற்கிற இடத்துக்கு எங்களோட தலைக்கு மேலே சுமார் பன்னெண்டு எட்டு மணி போல சூரியன் எக்ஸாக்டாக மேலே போக போகுது நம்மளோட இன்னொரு டீம் நேற்றே கன்னியாகுமரி கலையம் போயிட்டாங்க அவங்க கையில் நூற்றி எண்பது சென்டிமீட்டர் நீளம் உள்ள ஒரு பிவிசி பைப் இருக்கு அதே மாதிரி நம்ம கையில் ஒரு பிவிசி பைப் இருக்கு நம்ம இந்த பிவிசி பைப்பை சென்னையில் இந்த இடத்துல நட்டு வைக்க போகிறோம் அண்ட் அவங்க கையில் இருக்க பிவிசி பைப்பை அவங்க கன்னியாகுமரியில் நட்டு வைக்க போகிறாங்க இந்த பிவிசி பைப்ஸ் நாங்கள் நட்டு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் நட்டு வைக்கிற தலம் வந்து சமதளமாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சென்னையிலேயும் கன்னியாகுமரியில் என்ஷியூர் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி இந்த பிவிசி பைப்பை நாங்கள் நட்டு வச்சதுக்கு அப்புறம் தளத்துக்கும் இந்த பிவிசி பைப்புக்கு இடைப்பட்ட டிகிரி வந்து நைன்டி டிகிரியாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் என்ஷியூர் பண்ணிட்டோம் எங்களோட கால்குலேஷன் சரியாக இருக்க பட்சத்தில் இன்னைக்கு நம்ம சென்னையில் நட்டு வச்சிருக்க இந்த பிவிசி பைப்பில் இருந்து சுமார் பன்னெண்டு எட்டு மணி போல் இதோட நிழல் வந்து கீழே விழுகவே செய்யாது அதே நேரத்தில் கன்னியாகுமரியில் நம்ம நட்டு வச்சிருக்க பிவிசி பைப்பில் இருந்து நிழல் கீழே விழுகும் அந்த நிழலோட லென்த் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டாலே போதும் எர்த்தோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ சரியாக டைம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மணி இந்த பிவிசி பைப்போட நிழல் பார்த்தீங்கன்னா இதுவரை இருக்கு இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாக 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 கரெக்டாக பன்னெண்டு எட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக மறைஞ்சுன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ எக்ஸாக்டாக டைம் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு நாள் இப்போ நீங்கள் ஷேடோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து நம்ம ஜீரோ ஷேடோ அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ டைம் கரெக்டாக பன்னெண்டு எட்டு நம்ம எக்ஸாக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஷேடோ நமக்கு ஷேடோ விழுகவே இல்லை இப்போ கன்னியாகுமரியில் இருக்க தினேஷு கால் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஷேடோ விழுந்திருக்கு அந்த ஷேடோ லென்த் என்னன்னு கேட்டுடலாம் ஆ தினேஷ்
பூமியோட சென்ட்ரில் இருந்து சென்னைக்கும் கன்னியாகுமரிக்கும் இடைப்பட்ட ஆங்கிள் வந்து சேமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பிளேஸ்க்கும் இடைப்பட்ட ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரிஸ் வரும் இப்போ சென்னை அண்ட் கன்னியாகுமரியில் நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ண இடங்களுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸை கூகுள் மேப்பில் போட்டு பார்க்குறப்போ அறநூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வருது ஸோ இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி ஆங்கிளுக்கு அறநூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வருது இப்போ என்டையர் எர்த்தோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியணும்னா முந்நூற்றி அறுபது டிகிரிக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வரும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு சில சிம்பிள் கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா எர்த்தோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முப்பத்தொம்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர்னு வருது நம்மளோட சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் மெஷர் பண்ண சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதாயிரத்தி எழுவத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்ச சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இந்த வேல்யூக்கு க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ரெண்டு பிவிசி பேப் அண்ட் கொஞ்சம் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இது ரெண்டை யூஸ் பண்ணிட்டு நம்மளால் ரொம்ப ஈஸியாக எர்த்தோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறப்போ ரெண்டு இடங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை அளக்கிறதுக்கு கூகுள் மேப்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருந்தது அதனால் நம்ம ஈஸியாக வளர்ந்துட்டோம் ஆனால் எரட்டாஸ்தினிஸ் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறப்போ அலெக்சாண்டர் சிட்டிக்கும் சயின்ஸ் சிட்டிக்கு இடைப்பட்ட எழுநூற்றி எண்பத்தேழு கிலோமீட்டரை ஒருத்தர் ஹையர் பண்ணி அளக்க விட்டுருக்காரு அந்த மனுஷனோட நிலைமை நினச்சா தான் ரொம்ப கவலைக்கிடமா இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோக்களை தவறாமல் பார்க்கணும்னா எங்களோட யூடியூப் சேனலுக்கு மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் நாங்கள் வீடியோ அப்லோட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பக்கத்தில் உள்ள அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி